రెండు వేల మూడో సంవత్సరం అండి నేను అప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను మా తమ్ముడికి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అని చెప్పి తెలిసింది సో మా ఫ్యామిలీ పూర్తిగా ఫైనాన్షియల్గా మేము అన్ని చోట్ల అప్పులు చేసేస్తున్నాం మా తమ్ముడు ట్రీట్మెంట్ కోసం అని చెప్పి అట్లాంటప్పుడు ఇక మా అమ్మ నన్ను చదువు మానేసేసేస్తే అంటే నా ఎడ్యుకేషన్ ఫీజ్ అయింది కొంత బడేన అనేది తగ్గిద్ది నేను స్కూల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఇక మా తమ్ముడు మీద పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇంట్లో ఉండి అన్ని చూసుకుంటే అని చెప్పి అనుకున్నారు అటువంటి సమయంలో విఎంఎంఎము అమ్మే ఉండే ఏరియా కంట్రీకి అక్కడ ఈడీసీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేస్తున్నారు అంటే పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేస్తున్నారు అట్లాగే నేను చదువు మా మానేసేసానన్న విషయం తెలిసి విఎంఎం వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మతో మాట్లాడడం జరిగింది అన్న ఏం చదువుకోలేదు సో మీరు ఎలాగో చదువుకోలేదు కాబట్టి మీ అమ్మాయిని ఇక్కడ తాపమాకండి మేము చదివిస్తాము ఎంతో కొంత తను తన కాలం మీద తను నిలబడేలాగా అని చెప్పని ఇంట్లో ఉంటే ఇక చదవని అని చెప్పి నైన్త్ టెన్త్ కూడా నన్ను బిషప్ అజ్రయ స్కూల్లో హాస్టల్లో పెట్టి పర్ మంత్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్పట్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే రెండు వేల మూడులో అది చాలా ఎక్కువ హాస్టల్ ఫీజు సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే అది కట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా అమ్మకి నెల చేతం అప్పుడు ఎనిమిది వందలు సో అట్లాంటిది ఆరు వందల రూపాయలు నాకు హాస్టల్ ఫీజు కట్టి విఎంఎం నన్ను నైన్త్ టెన్త్ అక్కడ ఉండి చదివించారు టెన్త్ అయిపోయిన వెంటనే మేడం వాళ్ళు నా ఎడ్యుకేషన్ గురించి మేడం వాళ్ళు ఆలోచించి నర్సింగ్ అయితే టూ ఇయర్స్లో నాకు ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది ముందు ఎంతో కొంత ఆదాయం అనే చేతిలో ఉంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ పూర్తిగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కొంత అప్పులు తీరుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూలో జాయిన్ చేశారు సో అది ఏం అయిపోయింది కాబట్టి మేడం వాళ్ళు నన్ను అందులోకి తీసుకున్నారు అందులో నేను మెడి వార్డ్ డబ్ల్యూ మెడికల్ అవుట్ రీచ్ వర్కర్గా వర్క్ చేశాను ఒక టూ ఇయర్స్ పిల్లలతో హెచ్ఐ పాజిటివ్ పిల్లలతో వాళ్ళతో రెగ్యు అంటే నా ఏజ్ అప్పుడు కరెక్ట్గా ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నా ఆలోచన ఎంతసేపు ఒక చిన్న పిల్లల లాగానే ఉండేది సో నేను ఆ పిల్లలతో కలిసి వాళ్ళ ఒక అక్కలాగా వాళ్ళతో మెడిసిన్ ఎట్లా వేసుకోవాలి అవన్నీ చెప్పి స్టోరీస్ లాగా చెప్పడం ఒకే మెడిసిన్ లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవడం అనేది అది చెప్పినంత ఈజీ అయితే కాదు సో అందుకని వాళ్ళతో అలా ఏపించేలాగా నన్ను వేరే వేరే వర్క్ షాప్స్కి పంపించారు నాకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నాకు మ్యారేజ్ కూడా ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి నన్ను ఇందులో జాబ్ చేసి అతను చేసుకుంటానంటే మేడం వాళ్ళే దగ్గరుండి ఇంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడి చేశారు అది ఎంఏ అయిపోయింది ఈ టూ ఇయర్స్లోనే ఎంఏ అయిపోతే ఇంకా మేడం వాళ్ళు మళ్ళీ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి కలిపి ప్రో ప్రో ఉమెన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి కూడా మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా నాకు మళ్ళీ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు నేను ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాను అది నేర్చుకున్నాక యూఎస్ టూ టైమ్స్ వెళ్ళాను నేను రిసోర్స్ పర్సన్గా వెళ్తున్నాను అన్ని చోట్ల అసలు నేను పూర్తిగా అసలు నేను మారిపోయాను నా లైఫ్లో ప్రతి ఒక్క పార్ట్లో కూడా విఏమేమి అనేది నాతో ఉంది నేను ఎట్లా వచ్చానో నాకు తెలుసు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చానో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను అన్నది నాకు తెలుసు సో అలాగే ఇంకొంతమందిని డెవలప్ చేయాలి అన్నది నా కోరిక అది విఎంఎం మాలో నింపుతుంది మేము నిన్ను తయారు చేస్తాము నీకు కుదిరితే నువ్వు ఇంకో ఇద్దరిని డెవలప్ చేయి ఇద్దరిని కుదరదా కనీసం ఒక్కరినైనా నీలాగా తయారు చేయి అని